La verdad que yo estoy contento como equipo, Nosotros, no, no, yo no tuve una buena clasificación, en el cierre de vuelta agarré la humedad y, y me pasé, y después no pude volver a repetir, ya no pude usar la goma, y, y después bueno, contento con lo de Pedro, en realidad hoy, hoy tengo más el cassette como propietario del equipo que como piloto, esa es la realidad, entonces disfrutando de este momento de Pedro. Y esto los otros son nuevos, en el tuyo que lo vienen modificando desde el desarrollo, ¿no? Sí, sí, fueron con distintas puestas a punto, indudablemente la que funcionó fue la de Pedro y la mía no se puede contar porque mi auto es distinto al de ellos, así que... Eh, pero bien, la verdad estoy contento. ¿Sorprendió quizá el resultado de Pedro, digo, en su regreso a la categoría con un auto nuevo, teniendo que adaptarse y un circuito como potrero, o, o, o es un resultado lógico para lo que esperamos? Para mí que lo conozco como maneja, Está muy bien lo que hizo, no me sorprende para nada. Y cuando fui a proponer los pilotos, sabía quiénes estaba proponiendo. Pilotos jóvenes, pilotos que van muy bien. Y bueno, obviamente le tiraron el auto en pista y me dijo, Tito, va bárbaro el auto. Yo anduve atrás de él y tiene muy buen grip. Y de hecho volvió a repetir el tiempo, o sea, tiene un gran auto para, para mañana. ¿Te, ¿Te complica por ahí manejar y ser director de equipo a la vez? No, no, no porque no hago director deportivo, trato nada más de hablar con mis compañeros de equipo, pero en estas funciones como piloto, pero me cuesta no estar pendiente de lo que le pasa a ellos, la verdad me cuesta porque eh, para mí es muy importante que a mis compañeros les vaya bien, ¿no? En lo personal dijiste que te pasaste, eh, ¿el auto estaba para, para estar adelante estaba, o también le faltaba? Estaba para seguramente ocho décimos más rápido porque me pasé y perdí mucho tiempo en la última curva, en el cierre, eh, entré en el cambio que venía entrando con piso seco y Agarré humedad, me pasé y dejé muchas décimas ahí, de ahí hasta la torre, fue a pasar. Y ya en la segunda vuelta la goma no fue lo que yo esperaba.